বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম ডিয়ার লার্নার এই টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে ফটোশপের ফাইল কীভাবে ম্যানেজমেন্ট করতে হয় তো ফটোশপ আইকনে আমরা ক্লিক করার পর এই ধরনের একটা ইন্টারফেস ওপেন হয়ে যাবে তখন আমাদের একটা নতুন ক্যানভাস নিয়ে কাজ করতে হবে তো ক্যানভাস নিতে হলে আমাদের একটা নতুন ডকুমেন্ট খুলতে হবে এই ডকুমেন্ট খোলার নিয়মটা হলো এই যে উপরে যে বারটা দেখছি এটা হলো মেনু বার এই মেনু বারের প্রথমে যে মেনুটা রয়েছে সেটা হলো ফাইল মেনু এই ফাইল মেনুতে একটা ক্লিক করতে হবে ফাইল মেনুতে ক্লিক করলে এরকম একটা ড্রপ ডাউন আকারে একটা সাব মেনু আসবে এই সাব মেনুর সবার উপরে যেটা আছে নিউ সাব মেনু এটাতে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করলে এই ধরনের একটা ডায়লগ বক্স আসবে এই ডায়লগ বক্সে বিভিন্ন প্যারামিটারগুলো চেঞ্জ করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত সাইজের একটা ক্যানভাস নিতে হবে তো এখানে ওয়াইড দেওয়া আছে হলো তিনশো পিকজেল তারপর হাইট দেওয়া আছে চারশো পিকজেল এখন আমরা আমাদের যে ক্যানভাসটা নিব সেই ক্যানভাসটার সাইজটা নির্ধারণ হবে আমরা আসলে কি ডিজাইন করতে চাই তার উপরে যদি আমরা ওয়েবসাইট ডিজাইন করতে চাই তাহলে তার সাইজটা হবে এক ধরনের আবার যদি আমরা একটা বিজনেস কার্ড ডিজাইন করতে চাই তাহলে তার ক্যানভাসের সাইজটা হবে আর একটা ধরনের মানে একটি ছোটো সাইজের তো আমরা প্রথমে উদাহরণ হিসেবে আমরা প্রথমে একটা বিজনেস কার্ডটি ডিজাইন করে দেখি তো বিজনেস কার্ড ডিজাইন করার জন্য আমাদের ক্যানভাসের সাইজটা আসবে হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চি আচ্ছা তো আমরা ডানের এই বক্সটাতে দেখি এখানে পিকজেল সিলেক্ট করা আছে তো এই পিকজেল আমরা যেহেতু ইঞ্চিতে কাজ করব তাহলে পিকজেল তো রাখা যাবে না পিকজেলকে দূর করে আমরা ইঞ্চি আনতে হলে কি করব ডান পাশে যে ডাউন অ্যারো একটা চিহ্ন আছে এটাতে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাবো যে বিভিন্ন পরিমাপের একক রয়েছে যেমন পিকজেল ইঞ্চি সেন্টিমিটার মিলিমিটার ইত্যাদি তো আমরা ইঞ্চিতে সিলেক্ট করব ইঞ্চিতে একটা ক্লিক করব ওকে তাহলে আমরা জানি যে একটা বিজনেস কার্ডের ক্যানভাস হয় হলো থ্রি পয়েন্ট ফাইভ তাহলে আমরা এটা এভাবে ধরে ব্লক করব তারপর আমরা কিবোর্ড থেকে লিখে দিব থ্রি পয়েন্ট ফাইভ লিখে দিলাম ইঞ্চি এবং হাইট আসে টু ইঞ্চি লিখে দিলাম এখন তার পরের ঘরটাতে আসে কি রেজুলেশন রেজুলেশনটা হলো এখানে বাহাত্তর দেওয়া আছে এই সবসময় যে বাহাত্তর করতে রাখতে হবে তা নয় এটা আমরা যদি ওয়েবসাইটের জন্য কোনো ডিজাইন করি তাহলে সেটা ওয়েবসাইট বা ওয়েব পেজের জন্য কোনো ডিজাইন করলে সেটার রেজুলেশন হবে বাহাত্তর কিন্তু যখন আমরা প্রিন্ট করার জন্য কোনো ডিজাইন করব তখন তার জন্য রেজুলেশন রাখতে হবে তিনশো তো যেহেতু আমরা একটা বিজনেস কার্ড প্রিন্ট কর প্রিন্ট করার জন্য তৈরি করা হয় এই জন্য আমরা এটাকে তিনশো রেজুলেশন করে দিব এটা কিবোর্ড থেকে আমরা লিখে দিব তারপর নিচে রয়েছে কালার মোড কালার মোডটা আর জিবি কালার মোড রয়েছে এই আর জিবি কালার মোডকে যদি আর জিবি কালার মোড রাখতে পারি যদি ডিজাইনটা আমরা ওয়েবসাইটে ডিসপ্লে করতে চাই তাহলে আর জিবি কালার মোড রাখতে হবে আর যদি আমরা প্রিন্ট করতে চাই তাহলে কালার মোডটা চেঞ্জ করতে হবে এর জন্য যে ড্রপ ডাউন অ্যারোতে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা আর জিবি কালার মোডকে চেঞ্জ করে সি এম ওয়াইকে কালার মোড করে দেব সি এম ওয়াইকে কালার মোডে ক্লিক করলাম সি এম একে সি এম ওয়াইকে কালার মোড হয়ে গেল এবার ব্যাকগ্রাউন্ড কন্টেন্টস এটা হোয়াইট আছে ট্রান্সপারেন্ট আছে ইত্যাদি তো আমরা হোয়াইট রেখে দিলাম ওকে আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্যারামিটার বসানো হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা ওকে বাটনে ওকে বাটনে ক্লিক করব ওকে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত ক্যানভাসটি পেয়ে গেলাম এখন এই ক্যানভাসে আমাদের যাবতীয় কাজ করতে হবে ডিজাইনের প্রয়োজনে তো এই এই ক্যানভাসের উপর আমরা যে কাজগুলো করব সেই কাজগুলো করার পর আমাদের এটাকে আবার সেভ করতে হবে তো সেভ করার জন্য আমরা একটা উদাহরণস্বরূপ একটা কাজ করি তো এই যে আমরা এই এই যে এই টুলটা দেখতে পাচ্ছি টি হলো টাইপ টুল তার নিচে যে টুলটা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হলো সেভ টুল সেভ টুলের উপর একটা ক্লিক করি ক্লিক করলে এই ধরনের এক আইকন আসবে এবার আমরা ড্রাগ করব দ্যাট মিন্স লেফট বাটন চেপে ধরে এভাবে ড্রাগ করব ড্রাগ করে ছেড়ে দেব তাহলে আমাদের একটা শেফ তৈরি হয়ে যাবে তো আমরা একটা ডিজাইন ছোটোখাটো একটা ডিজাইন করে ফেললাম চাইলে এর উপর আমরা কিছু লিখতে পারি তো লেখাটা কিভাবে লিখতে হয় সেটা আমরা পরে দেখাবো জাস্ট আমরা উদাহরণ দেওয়ার জন্য আমরা জাস্ট একটু দেখাচ্ছি যে ওকে আমাদের একটা ডিজাইন করা হয়ে গেল এখন এই ডিজাইনটাকে আমাদের সেভ করতে হবে সেভ করার জন্য কি করতে হবে আবার সেই ফাইল মেনুতে ফাইল মেনুতে যেতে হবে ক্লিক করলাম ফাইল মেনুতে তারপর আসলো সেভ 
সেভ বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে সেভ করার জন্য একটা ডায়লগ বক্স আসবে আমরা যে ইমেজটা তৈরি করলাম সেই ইমেজের একটা নাম দিই ধরলাম ইমেজ সেভেন এবং সেভ এস টাইপ এখানে কি ধরনের এই ফাইলটার ফরম্যাটটা কি হবে এটা বলে দেওয়া আছে তো আমরা জেপিজি ফরম্যাটে এটা সেভ করব এই এই বাটনের ডানের যে ড্রপ ড্রপ ডাউন অ্যারো বাটনটা রয়েছে এটাতে আমরা ক্লিক করলে আমরা জেপিজি ফরম্যাটটা পাব এই যে জেপিজি এখানে আমরা ক্লিক করব ওকে এখন আমরা সেভ বাটনে ক্লিক করব তাহলে আরেকটা ডায়লগ বক্স আসবে এই ডায়লগ বক্সে এই ইমেজটার কোয়ালিটি নির্ধারণ করার কথা বলা হয়েছে এখানে যে কোয়ালিটির পরে একটা বক্স আছে এখানে একটা প্যারামিটার দেওয়া আছে এখানে এই ভ্যালুটা আমরা বাড়িয়ে কমিয়ে আমাদের ইমেজের কোয়ালিটিটার কমাতে বাড়াতে পারব তো এইটাই কোয়ালিটি যে ভ্যালুটা কীভাবে আমরা কমাতে বা বাড়াতে পারি এটা আমরা কিবোর্ডের যে ট্রপ মানে আপ অ্যারো এবং ডাউন অ্যারো রয়েছে এটা ক্লিক করার মাধ্যমে আমরা কমাতে এবং বাড়াতে পারি অথবা আমরা মাউসের যে হুইলটা রয়েছে সেই হুইলটা ঘুরিয়েও এটাকে বাড়াতে কমাতে পারি ওকে এগারো রাখলাম প্রোগ্রেসিভ রাখলাম ওকে বাটনে ক্লিক করলাম আমাদের ইমেজটি সেভ হয়ে গেল তো ডিয়ার লার্নার আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন এই দ্বিতীয় টিউটোরিয়ালে এর পরের টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে বিভিন্ন মেনু বার অপশন বার তারপর টুল বার এগুলো নিয়ে আলোচনা করব এভাবে স্টেপ বাই স্টেপ আলোচনা চলতে থাকবে আশা করি এই টিউটোরিয়ালগুলো ফলো করলে খুব সহজেই আপনারা গ্রাফিক ডিজাইনটা শিখে নিতে পারবেন তো ভালো থাকবেন সবাই